நம்ம உடம்புக்கு ரத்தம் ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா ரத்தம் தான் உடம்புல உள்ள எல்லா பாகங்களுக்கும் ஆக்சிஜனை கொண்டுட்டு போகுது உடம்புல ரத்தத்தோட அளவு குறைஞ்சதுன்னு வச்சுங்களேன் அனிமியா அப்படிங்கிற ரத்த சொகை ஏற்படும் குறிப்பா ரத்த சொகை ஆண்களை விட பெண்களுக்கு தான் அதிகமா இருக்கும் காரணம் கர்ப்பமா இருக்கிறது மாதவிடாய் சுழற்சி இதெல்லாம் தான் உடம்புல ரத்தத்தோட அளவை பராமரிக்க வேண்டியது ரொம்ப அவசியம் நாம சாப்பிடுற உணவுல இருக்கிற இரும்பு சத்து தான் ரத்தம் உருவாக முக்கியமான காரணமா இருக்கு அதனால நாம சாப்பிடுற உணவுல இரும்பு சத்து அதிகமா இருக்கிறதா பார்த்து சாப்பிடணும் இது ரத்த சிவப்பணுக்களோட எண்ணிக்கைய அதிகமாக்கும் ரத்த உற்பத்தியையும் அதிகரிக்கும் இதுவரைக்கும் இந்த சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க வீடியோவுக்கு கீழே இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ஒரு தடவை அழுத்தி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அப்படியே பக்கத்துல இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் ஒரு பிரஸ் பண்ணுங்க அப்பதான் எங்களோட அடுத்தடுத்த வீடியோக்களோட நோட்டிபிகேஷன் உங்களுக்கு கிடைக்கும் கருப்பு எல்லு இருக்கு பாத்தீங்களா இதுல இரும்பு சத்து அதிகமா இருக்கு இத நீங்க சாப்பிடுற சாப்பாடு மேல தூவி சாப்பிடலாம் இல்லைன்னா எள்ளு மிட்டாய் வாங்கி கூட சாப்பிடலாம் இது ரத்த உற்பத்திய அதிகரிக்கும் நூறு கிராம் காஞ்ச திராட்சையில இருபத்தி மூணு சதவீதம் இரும்பு சத்து இருக்கு அதனால நூறு கிராம் உலர்ந்த திராட்சையை சாப்பிட்டாலே ரெண்டு மில்லிகிராம் அளவுக்கு இரும்பு சத்து கிடைச்சும் உடம்புல ரத்தம் அதிகமாக பேரிச்சம்பழத்தை தேனில் ஊற வச்சு அதை வேலைக்கு ரெண்டு இல்லைன்னா மூணுன்னு சாப்பிட்டு வந்தாலே போதும் உடம்புல ரத்தம் ஊறிடும் தினமும் ஒரு நெல்லிக்காய் சாப்பிட்டு வந்தா கூட உடம்புல உள்ள நச்சுக்கள்லாம் வெளியேறது மட்டும் இல்லாம ரத்தத்தோட அளவும் உடம்புல அதிகரிக்கும் குழந்தைகள்ல இருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுறது மாதுளை பழம் நூறு கிராம் மாதுளம் பழத்துல முப்பது மில்லி கிராம் இரும்பு சத்து இருக்கு இந்த பழத்தை சாப்பிட்டீங்கன்னா உடம்புல ரத்தம் அதிகமா ஊறும் இது பாலியல் தொடர்பான பிரச்சனைகளையும் சரி பண்ணும் பீட்ரூட்டை சாப்பிட்டா உடம்புல ரத்தம் ஊறும் அப்படிங்கிறது பல பேருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம்தான் இதுக்கு காரணம் பீட்ரூட்ல போலிக் ஆசிட் அப்புறம் பொட்டாசியம் இதெல்லாம் அதிகமா இருக்கு அதனால அடிக்கடி பீட்ரூட் ஜூஸ் செஞ்சு குடிக்கலாம் வெயில் காலத்துல நமக்கு அதிகமா கிடைக்கிற பழம் தான் தற்பூசணி இது உடம்புல உள்ள வெப்பத்தை வெளியேற்றும் ரத்த அழுத்தத்தை சரி பண்ணும் இதுல இருபத்தி நாலு மில்லி கிராம் இரும்பு சத்து இருக்கு இதை நீங்க சாப்பிட்டு வந்தா கூட உடம்புல ரத்தம் ஓரும் செம்பருத்தி பூ இருக்கு பாத்தீங்களா இந்த பூவுக்கு நடுவுல இருக்கிற மகரந்தத்தை மட்டும் எடுத்துட்டு மீதி இருக்கிற இதழ்களை மட்டும் வெறும் வயிற்றுல சாப்பிட்டு வந்தீங்கன்னு வச்சுங்க ரத்தம் சீக்கிரமா விருத்தி ஆகும் ரத்த விருத்தி ஆகிறதுக்கு தினமும் இரவு நேரத்துல அரை டம்ளர் தண்ணியில காஞ்ச மூணு அத்திப்பழத்தை போட்டு நல்லா ஊற வைக்கணும் அடுத்த நாள் காலையில வெறும் வயிற்றுல இந்த தண்ணீரை குடிச்சிட்டு இந்த பழத்தையும் சாப்பிடணும் இப்படி செஞ்சுட்டு வந்தீங்கன்னா உடம்புல ரத்தம் சீக்கிரமா பெருகும் நூறு கிராம் கொய்யாவில பாத்தீங்கன்னா இருபத்தி ஏழு மில்லி கிராம் இரும்பு சத்து இருக்கு இது நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிச்சு உடம்புக்கு வலிமையை தரும் இதை சாப்பிட்டாலும் ரத்தம் சீக்கிரமா விருத்தி ஆகும் முருங்கைக்கீரை எடுத்துக்கணும் அதுல தோரம் பருப்பு சேர்த்து சமைச்சு ஒரு கோழி முட்டையை உடைச்சி நல்லா கிளறி வேணுங்கிற அளவுக்கு நெய்யையும் சேர்த்து நாற்பத்தோரு நாள் சாப்பிட்டு வந்தீங்கன்னு வச்சுங்க ரத்தம் ரொம்ப சீக்கிரமா விருத்தி ஆயிடும் ரத்தத்தை சுத்தம் பண்றதுக்கு இஞ்சி சாரோட தேனை கலந்து சாப்பிடலாம் ஆப்பிள்லயும் இரும்பு சத்து அதிகமா இருக்கு அதனால அப்பப்ப ஆப்பிளும் சாப்பிட்டு வரலாம் உடம்புல ரத்தம் அதிகமா வர்றதுக்கு நாவல் பழத்தை அடிக்கடி வாங்கி சாப்பிட்டு வரலாம் இது இதயத்துக்கும் ரொம்ப நல்லது இழந்த பழத்தை வாங்கி சாப்பிட்டீங்கன்னா அது ரத்தத்தை சுத்தம் செய்யும் அது மட்டும் இல்லாம நம்மள சுறுசுறுப்பாகவும் வச்சுக்கும் தொடர்ந்து இது போல பயனுள்ள மருத்துவ வீடியோக்களை பெற வீடியோவுக்கு கீழே இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனையும் அதுக்கு பக்கத்தில் உள்ள பெல் சிம்பலையும் அழுத்த மறந்துடாதீங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காம ஷேர் பண்ணுங்க